There's a way to start anew There's a place I can't begin And a life of joy with blessings from above Every day yeah. A blessing for my soul Every കഴിഞ്ഞ ദിവസേ എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മോളുടെ കാര്യം ഒന്നും അങ്ങോട്ട് ശരിയായി വരണില്ല ഇനി പഴവങ്ങാടി ഗണപതിയെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് വരണം വിഘ്നങ്ങളൊക്കെ തീർക്കാണേ അവിടുത്തെ ഗണപതിക്ക് വലിയ ശക്തിയെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു പാർവതി ദേവിക്ക് ഗണപതി എന്ന ഒരു പുത്രൻ അല്ലേയുള്ളൂ ശക്തിയുള്ളത് ഇല്ലാത്തത് എന്നും പറഞ്ഞ് രണ്ടും മൂന്നും ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോ ആള് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഉരുണ്ട് കളിച്ചുട്ടോ ദൈവ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ പക്ഷെ അവരിലും ശക്തി കൂടിയത് കുറഞ്ഞത് എന്നൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ എവിടെ പോയാലും എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇനി വേണമെങ്കിൽ എനിക്കിന്ന സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോ ഒരു പ്രത്യേക സുഖം കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞോള അതിൽ തെറ്റില്ല അല്ലാതെ നമ്മുടെ മാനസിക നില വെച്ച് ദൈവങ്ങൾക്ക് മാർക്കിടരുത് എന്ന് മാത്രമേ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ അപ്പൊ തമ്പുരാന്റെ കൃപ കൊണ്ട് ഇന്നും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങിയാണ് എന്ത് ഹലോ ബ്ലസ് സ്പോൺസർഡ് ബൈ ബ്ലസ് റിട്ടയർമെന്റ് ലിവിംഗ് നമ്മുടെ സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയർ പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റർ ഡാനി ജെയിംസ് മിസ്റ്റർ ജോസഫ് യു ആർ ഓക്കെ നൗ ടേക്ക് കെയർ താങ്ക് യു സർ സമാധാനമായി ഇന്ന് ഡിസ്ചാർജ് കിട്ടണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു നേരെ വീട്ടിലേക്കാണോ അച്ഛൻ അത്രയൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുവോ ഏയ് വീട്ടിൽ പോകുന്നില്ല അവിടെ അച്ഛനും അമ്മയും ഒറ്റയ്ക്കല്ലേ തനിച്ചു നിർത്താൻ എനിക്ക് പേടിയാ കൂടാതെ ചെക്കപ്പിനായിട്ട് ഇടക്കിടയ്ക്ക് വരേണ്ടതുമല്ലേ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ആലുവയിലെ ബ്ലസ് റിട്ടയർമെന്റ് ലിവിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ താമസിക്കും അത് ഏതായാലും നന്നായി ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതാ ബ്ലസ് റിട്ടയർമെന്റ് ലിവിംഗ് ആലുവ ടെലിഫോൺ സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് ഫോർ ടു ഡബിൾ എയ്റ്റ് ടു സീറോ ഡബിൾ എയ്റ്റ് ഹലോ മിസ്റ്റർ റോയ് തോമസ് ആണോ ഇത് ഹലോ ബ്ലസ്സിൽ നിന്ന് ആശാലതയാണ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്തുണ്ട് വിശേഷം സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഓക്കെ ഫാക്കൽറ്റി ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്യാണ് വീട് എവിടെയാണ് വീട് പറയാം നിങ്ങൾ ഞെട്ടിപ്പോവും ആണോ എന്നാ ഞെട്ടട്ടെ ഞാൻ പറയൂ സൗത്ത് വാഴക്കുളം ചെമ്പറക്കി ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നമ്മളെ ഞെട്ടിക്കാൻ കയ്യില് വാഴക്കുളം ചെമ്പറക്കി എവിടെയായിട്ട് വരും ബ്ലസിന്റെ ആ റോട്ടിൽ എങ്ങാനാണോ ബിറ്റ്വീൻ കീൻപുരം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലം ഉണ്ട് അറിയോ കീൻപുരം ആൻഡ് ചെമ്പറക്കിയുടെ ഇടയ്ക്കാണ് ആ അറിയാം അറിയാം പറയാം അവിടെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു സെഞ്ചോറ ചർച്ചിന്റെ ഒരു ക്രോസ് ഉണ്ട് അതിന്റെ അടുത്തായിട്ടാണ് ഓ ശരി 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 അപ്പൊ ഈ നാട്ടുകാരനാണോ അതെ ബോണൻ തോട്ടപ്പറ്റ് ചെമ്പറക്കി അപ്പൊ അതിൽ പാസ് ചെയ്യുമ്പോ വീട്ടിലൊക്കെ ഇറങ്ങിക്കോ ആ പിന്നെന്താ പിന്നെന്താ തീർച്ചയായിട്ടും ഞെട്ടിക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങളും അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങും നോക്കിക്കോ ഒരു ദിവസം അപ്പൊ വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് പരിചയപ്പെടുത്തും വീട്ടില് എനിക്ക് അമ്മച്ചിയുണ്ട് പിന്നെ വൈഫ് ഒരു മോൻ വൈഫ് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ വൈഫും കൊച്ചിനോട് ഫാക്കൽറ്റി ആണ് നിങ്ങൾ രണ്ടു പേരും ഒരേ സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അടി ഉണ്ടാകാൻ എളുപ്പമാണല്ലോ നല്ല രസല്ലേ അത് വേണ്ടാതെ വരുമോ കുരുക്കിപ്പോയി വീഴും എന്നിട്ട് തല്ലു മോൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മോനോ മോളോ മോനാണ് മോന് പി ജി ക്ക് പഠിക്കുന്നു പുള്ളി ഇനി കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുപോകോ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടല്ല പുള്ളി പഠിക്കുന്ന അതാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം പുള്ളി രക്ഷപ്പെട്ടു ജസ്റ്റ് മിസ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കുടുംബ വഴക്ക് തീർക്കാൻ വേണ്ടി വേറെ ആരെയും വരേണ്ടി വരുമായിരുന്നു വൈഫിന്റെ വീടോ ചെമ്പറക്കിനെയാണോ ചെമ്പറക്കല്ലേ വൈഫ് കേരളത്തിന്റെ ക്യാപിറ്റലിലാണ് ഓഹോ ഹോ അപ്പൊ അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പൊക്കി കൊണ്ടുപോകുന്നു ന
വന്നു അപ്പൊ വീട്ടില് തിരുവനന്തപുരം ഭാഷയൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇല്ല 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 അത് പഠിച്ചതൊക്കെ വെളിയിലായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഭാഷയുടെ പ്രശ്നമില്ല എന്തിരി വെള്ളങ്ങളൊക്കെ കുടിച്ചോന്നൊന്നും ചോദിക്കാറില്ല ഇല്ല ഇല്ല അങ്ങനെ അപ്പം പറയില്ല എനിക്ക് ഇവിടെ വർത്താനം കേട്ടിട്ട് എനിക്കൊരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് ഇൻകൻ ടാക്സില് പുള്ളി ഇതേപോലെ സംസാരിക്കുക കേട്ടോ ഭയങ്കര കോമഡി ഒക്കെ പറയാ അല്ലല്ല നമ്മൾ ഫുൾസിംഗിൽ എത്തിയിട്ടില്ലാത്തോണ്ടാണത് പുള്ളി ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് എന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കും എവിടെയാണ് കക്ഷി ഉള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ പറയും ഞാൻ ഉഗാണ്ടയിലാണ് എന്ന് പറയാ എന്നാ പിന്നെ സോമാലിയ വഴി ഇങ്ങനെ പോന്നോളൂ എന്ന് പറയും എന്തായാലും പരിചയപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞാൽ സന്തോഷം കേട്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള കോമഡി ഒക്കെ അടിച്ച് ജീവിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് തീർച്ചയായിട്ടും വരും തീർച്ചയായിട്ടും വരും അപ്പൊ എനിക്കും ഇങ്ങനെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് വീട്ടൊക്കെ അടിച്ച് നടക്കുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് എനിക്കും ഇഷ്ടം അല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ സങ്കടമാണല്ലോ കൂടുതൽ കേൾക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇനി ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പാട്ട് പറയും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പാട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആലിലെ കാവിലെ തെന്നലെ നിന്ന ഞാൻ താമരത്താലിയിൽ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി ആ പാട്ട് വെച്ച് തരാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ കാണാം നമുക്ക് ഒരു ദിവസം നേരിട്ട് കാണാം എന്ത് രസായിട്ടാ പാടുന്നത് ഇവിടുത്തെ എല്ലാവരും ടാലന്റഡ് ആ സാറിന്റെ പിറന്നാളിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒത്തുകൂടെ പ്രതീക്ഷിച്ചതേ ഇല്ല ബ്ലസ്സിൽ അധിക ദിവസവും ഇത്തരം ഫംഗ്ഷനുകൾ കാണും കൊച്ചുമക്കളുടെ പിറന്നാൾ ആഘോഷം അലൂമിനിമീറ്റ് അങ്ങനെ പലതും നല്ല അറ്റ്മോസ്ഫിയറും നല്ല ഭക്ഷണവും എന്താ സ്ഥിര താമസം ആക്കുന്നു യൂസ് എഡിറ്റ് തീർച്ചയായും ഞാൻ വരും കാരണം എന്റെ സ്വപ്ന ഇടമാണ് ബ്ലസ് റിട്ടയർമെന്റ് ലിവിംഗ് നിന്റെ മാത്രമല്ല ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞ എല്ലാവരുടെയും ബ്ലസ് റിട്ടയർമെന്റ് ലിവിംഗ് ഹലോ ബ്ലസ് ഹലോ ആൽ ചേച്ചി ഏ സാരാണ് എന്റെ പേര് തുളസി വാസുദേവൻ ഞാൻ പെരുമ്പാവൂരിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്നു ഓക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു തുളസി ഞാൻ എൽ ഐ സിയുടെ അഡ്വൈസർ ആണ് ഇപ്പം ജോലിയിലാണോ അതെ എല്ലാ ദിവസവും മാഡത്തിന്റെ പ്രോഗ്രാം കേൾക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ സാറ്റർഡേ സൺഡേ ചേച്ചിയുടെ സംസാരം കേൾക്കുമ്പോൾ വളരെ വളരെ എന്താ പറയുന്ന സന്തോഷം തോന്നാറുണ്ട് നല്ലൊരു ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ട് ആണ് ആണോ താങ്ക് യു വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് വീട്ടില് ഹസ്ബൻഡ് രണ്ട് മക്കള് രണ്ട് മക്കള് കല്യാണം കഴിഞ്ഞു മൂത്ത മോള് ഹൈദരാബാദ് രണ്ടാമത്തെ മോള് ദുബായ് ഓക്കെ അവർക്ക് രണ്ട് കുട്ടികള് കുട്ടികളായി ഹസ്ബൻഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹസ്ബൻഡ് അമ്പലത്തില് പൂജാരിയാണ് സനൽ പോറ്റി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് പേര് വാസുദേവൻ പോറ്റി ആ ഓക്കെ 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 അപ്പൊ സനൽ പോറ്റി സാറിനോട് ചോദിക്കണം കർണാടക ഒക്കെ അറിയോന്ന് കർണാടക ഒക്കെ അറിയോന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കാം അവിടുന്ന് വന്നവരാണല്ലോ അല്ലേ പോറ്റിമാര് എന്ന് പറയുമ്പോ അതെ 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 കർണാടകത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് പുള്ളിക്ക് കന്നഡ ഗൊത്തില്ല കേട്ടോ കന്നഡ സ്വൽപ്പ സ്വൽപ്പ പോലും ഗൊത്തില്ല ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ പറയുന്നത് തുളുവാണ് ഓക്കെ 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 തുളുവില് ഹലോ ബ്ലസ് വളരെ നല്ല പ്രോഗ്രാം ആണ് എന്നൊന്ന് പറയാമോ ഹലോ ബ്ലസ് പ്രോഗ്രാം ഭാര്യ ലായിക്കായിട്ടു ഇൻസ്പയറിംഗ് ആച്ചിത്തനൊക്കെ പാത്തർപ്പണ ചേച്ചി ആ മതി 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 ചിലപ്പോ ഇവിടെ ആള് ശരിയില്ല എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും പറയുന്നത് എന്തായാലും ആശ ചേച്ചിയോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയാലും വളരെ വളരെ സന്തോഷം ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായി ഞാന് ട്രൈ ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് ഇതുവരെ ആയിട്ടും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇപ്പൊ കിട്ടിയല്ലോ ഇപ്പൊ നമ്മള് സംസാരിച്ചില്ലേ എങ്ങനെയുണ്ട് ജോലിയൊക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നു ആൾക്കാരൊക്കെ ഒരുപാട് ചേരുന്നുണ്ടോ ആ കിട്ടുന്നുണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിനൊന്നും പ്രശ്നമല്ല എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ എല്ലാവരും അവരവരുടെ ലൈഫിനെ ഒന്ന് ഇൻഷുർ ചെയ്യാനായിട്ട് കൂടുതൽ താല്പര്യപ്പെടുന്നു ഓക്കെ എനിക്ക് പേര് നല്ല ഇഷ്ടം കേട്ടോ തുളസി തുളസി എന്നുള്ള പേര് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ കൃഷ്ണന് ഓർമ്മ വരും പെട്ടെന്ന് അതെ ഞാനും കൃഷ്ണ ഭക്തയാണ് ആണോ മാഡം എപ്പോഴും പറയുന്ന കൃഷ്ണനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കേൾക്കാറുണ്ട് വളരെ വളരെ എന്താ പറയണേ സന്തോഷം ആണോ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും കൃഷ്ണന്റെ ഒരു ഭക്തിഗാനം വെച്ച് തന്നാൽ മതി തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു പാട്ട് വെച്ചിരാം തുളസി താങ്ക് യു മറക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ലഭിക്കട്ടെ കേട്ടോ നന്നായിരിക്കും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കും
നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഉണ്ട് സല്ലേട്ട എന്താ യാ ചേച്ചി കോൾസ് ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കോൾസ് ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഒരുപാട് പേര് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ താങ്കളുടെ പ്രകടനം അതായത് സോമനായിട്ടും മമ്മൂട്ടിയായിട്ടും ഒക്കെ ഉള്ള പ്രകടനം സൂപ്പർ ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് പേര് വിളിച്ചു എല്ലാം ഒരു പ്രചോദനം അല്ലേ ആ ചേച്ചി ആ ചേച്ചി ഇരിക്കുമ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ള ഒരു പ്രചോദനം മനസ്സിലാവുണ്ടോ മുല്ലപ്പൂമ്പടി ഏറ്റുകിടക്കും കല്ലിന് സൗരഭ്യം ഉണ്ടാവൂല എവിടെ ഇരുന്നാല് ഉം കല്ലിനല്ല എന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓരോ കാലത്തും കാവ്യശാഖയ്ക്ക് കനത്ത നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ കേരളത്തിനുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ അനിൽ പനച്ചൂരാൻ ചുനക്കര രാമൻകുട്ടി ഏറ്റവും ഒടുവിലായിട്ട് വല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ശിവശങ്കര നായർ എന്ന ബിച്ചു തിരുമല നമ്മളിടയ്ക്കൊക്കെ ഈ പരിപാടിയിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഓർക്കുകയുണ്ടായി കാരണം കാവ്യസാഗരം തൂലിക തുമ്പിൽ ആവാഹിച്ച ശരിക്കും ഒരു മഹാകവി എന്നൊക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു മലയാള ഭാഷയെ സംബന്ധിച്ച് ബിച്ചു തിരുമല എട്ട് പതിറ്റാണ്ടിലെ കാവ്യസഭ്യ മുരളീധർ കൊല്ലത്ത് എഴുതിയിരിക്കുക ഞാൻ വായിച്ചിട്ടെ പിന്നെന്താ ഒരു കവി ഹൃദയത്തിൽ ഇത്രയൊക്കെ പാട്ടുകൾ ഉണ്ടാവുക അസാധ്യം കണ്ണീരും താരാട്ടും ശ്രുതിയും താളവും വിരഹവും വേദനയും എല്ലാം സമന്വയിപ്പിച്ച് ഈ പാട്ടെടുത്തുകാരൻ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം നടത്തിയത് അയ്യായിരത്തോളം രചനകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിശയം തോന്നും ശിവശങ്കരൻ നായരിൽ നിന്നും ബിച്ചു തിരുമലിലേക്ക് ഒരു പേരുമാറ്റം നടത്തിയപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം മറിഞ്ഞു കാണില്ല കാലവും ലോകവും അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരനാവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഗാനങ്ങളെ മാത്രം അടയാളപ്പെടുത്തിയാൽ അനേകം നല്ല കാവ്യമാലകൾക്ക് ഓർക്കാം എട്ട് പതിറ്റാണ്ടിനടുത്ത് കൊണ്ടാടപ്പെട്ട ജീവിത സബരിയിൽ പരമാവധി എല്ലാ മേഖലയിലേക്കും കടന്നു ചെന്നു ഈ കലാകാരൻ കാവ്യഗുണമുള്ള കവിതയും പാട്ടും തന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ഇക്കാലം അത്രയും കണ്ണും കണ്ണും കഥ പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് തന്നെ നാല് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി പാതി മലരുകൊണ്ട് മകളെ പൊതിഞ്ഞ് സ്നേഹചുംബനം അർപ്പിച്ച മറ്റൊരു കവി കാണില്ല ഇഷ്ടം കൂടാൻ കണ്ണാൻ തുമ്പിയെ തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന് വേണോത്രേ ഓലത്തുമ്പ തൂയിലാടുന്ന ചെല്ലപ്പയങ്കിളിയോട് പോലും കുശലം പറയാൻ ഈ സാഹിത്യ കുതുകി മറന്നില്ല മൈനാകത്തിൽ ശബ്ദം കാതോർത്ത് അതിന് നീരൊരുക്കി വെക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണത്രേ അദ്ദേഹം പടിയിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ആയിരം തേരൊരുക്കിയ കാവ്യ തേജസ് നാദമറ്റു കിടക്കയാണ് സമയമായിരിക്കുന്നു ആ രഥത്തിലേറാൻ ശ്രീരാഗം കോരി നിറച്ച അങ്ങയുടെ കാതുകളിൽ ശ്രുതിയിൽ നിന്നുയരുന്ന നാദശലഭങ്ങളുടെ മർമ്മരം ഞങ്ങൾ വീണ്ടും കേൾപ്പിക്കാം ആ നനഞ്ഞ മിഴിയോരം ഞങ്ങൾ കാണുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട ബിജു സാർ അങ്ങയുടെ കാവ്യഭാഷ കടമെടുത്ത് പറയട്ടെ ആയിരം കണ്ണുമായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ആയിരമായിരം ബ്രഹ്മവർഷങ്ങൾ ഭൂമണ്ഡലം തപസ് ചെയ്താലും ബിച്ചു തിരുമലയെ പോലെ ഒരു കവി ഇനി പിറക്കുക അസാധ്യമായ കാര്യം തന്നെ കാറ്റിനോടും കിളികളോടും കഥകൾ ചൊല്ലി മിഴിക്കുമ്പിളിൽ ഒളിച്ചു വെച്ച മോഹങ്ങളുടെയും മോഹഭംഗങ്ങളുടെയും കാവ്യഭംഗികളെ മലയാളക്കരയ്ക്ക് സമ്മാനിച്ച കാവ്യ വൈഭവത്തിന് നിറകയിൽ നിറ കണ്ണീരോടെ ഒരു അന്ത്യചുംബരം അർപ്പിക്കട്ടെ കഥകളിയുടെ ആട്ടവിളക്കിൽ പ്രഭയിൽ ആറാട്ടു നടത്തിയ കാവ്യ വിസ്മയ തിടമ്പേ അമ്പരിപ്പിക്കുന്ന ശൂന്യാലയത്തിൽ ജനിച്ച മർത്യന്റെ ഏകാന്ത ദുഃഖങ്ങളിൽ ഉത്ഭവിച്ച അപ്സരസിനും കണ്ണീര് കൂരി കൊടുത്ത കാവ്യശ്രേഷ്ഠ ഇവിടുത്തെ ചെറുകടിക്കുന്ന തുമ്പികളുടെ തമ്പുരു മീട്ടുവാനായിട്ടെങ്കിലും അങ്ങ് തിരിച്ചു വരിക ഇന്നലെ രാത്രിയിലും ഈ വനവീഥിയിൽ വിരിഞ്ഞു നിന്ന മലരിന് മരണമില്ല അങ്ങയുടെ ഓർമ്മയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി സാക്ഷാങ്കം നമസ്കരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇത് എഴുതാനും ഇത് അയക്കാനും മനസ്സ് തോന്നിപ്പിച്ചത് മുരളീധർ കൊല്ലത്ത് ആശിച്ചി മുരളീധർ ദീർഘകാലം കോട്ടയ്ക്കൽ ആയുർവേദശാലയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥലം കോട്ടയ്ക്കലാണ് ഒറ്റക്കമ്പീനാഥം മാത്രം മൂളും വീണം ഈ മനോഹരമായ ഒരു പാട്ടിന്റെ കഥയിൽ സാക്ഷാൽ ദാസിട്ട് തന്നെ പറയുന്നു രവീന്ദ്രമാർ ക്ഷീണം പകർന്നപ്പോ അത് മേൽസായിലായിരുന്നു അത്രേ അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചത് ഈ ഒറ്റക്കമ്പീനാഥത്തിന്റെ മനോഹാരിത എപ്പോഴും കീഴ്സായിൽ മന്ത്രസായിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയായിരിക്കും നല്ലത് അതാണ് അതിന്റെ സുഖം എന്ന് പറഞ്ഞു അത്രേ എന്തായാലും ശരി ബിച്ചുവട്ടൻ ശാസ്ത്രമംഗലത്തിന്റെ വഴിയോരങ്ങളിലൂടെ ഇപ്പോഴും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച മനസ്സിലുണ്ട് മാത്രമല്ല മാമാങ്കം പലകുറി കൊണ്ടാടി നിളയുടെ തീരങ്ങൾ നാവായിൽ എന്നത് കേൾക്കുമ്പോഴും നീല ജലാശയത്തിൽ എന്ന മനോഹരമായ പാട്ടിങ്ങനെ ഒഴുകി വരുമ്പോഴും മനസ്സിലേക്ക് ആ രണ്ട് അക്ഷരങ്ങൾ കയറി വരിക ബിച്ചു എന്ന വാക്കുകളുടെ തിരുമലയേറിയ വലിയൊരു ജന്മം ആഹ എ
ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാ കാര്യവും പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ബിച്ചു തിരുമല സാറിന്റെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പിന് ശേഷം അടുത്ത കത്ത് അയച്ചിരിക്കുന്നത് ആരാണെന്ന് നോക്കാം ജോസഫ് ചാണ്ടിയാണ് കത്ത് വായിക്കാം എന്തുകൊണ്ടോ അയാളെ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പെട്ടെന്ന് ആരെയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കൂട്ടത്തിലല്ല ഞാൻ എന്നാണ് എന്നെ പറ്റിയുള്ള എനിക്കുള്ള ധാരണ അപ്പോൾ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് അയാളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാണല്ലോ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ചിന്ത പറയാം ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം അന്ന് ഞാൻ എറണാകുളം ബാനർജി റോഡിൽ ഒരു ചായക്കട നടത്തുകയായിരുന്നു സാമാന്യം നല്ല കച്ചവടം ഉണ്ടായിരുന്നു തിരക്കിനിടയിലും കടയിൽ വരുന്നവരുമായി സംസാരിക്കാനും ആശയങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാനും സമയം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ചില്ലറ ക്ഷാമത്താൽ വളരെ പലഞ്ഞു നാളുകളായിരുന്നു അത് അതായിരുന്നു മുഖ്യ തലവേദന ഇങ്ങനെയും ബുദ്ധിമുട്ടിയിരുന്ന ഒരു വേളയിലാണ് ഞാൻ മേൽ സൂചിപ്പിച്ച അയാളുടെ വരവ് മുഷിഞ്ഞു കീറിയ വസ്ത്രം ഒരു അമ്പതിനും അറുപതിനും ഇടയിൽ പ്രായം കുളിച്ചിട്ട് പല ദിവസങ്ങളായി എന്ന് തോന്നുന്നു പാറിപ്പറന്ന നീണ്ട മുടികൾ നീട്ടിപ്പിടിച്ച അലൂമിനിയം പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ പണം ഇട്ടു പോകും ഞാനും അവിടെ കൂടിയിരുന്ന പലരും അത് തന്നെ ചെയ്തു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാരെയും നന്ദി സൂചകമായി ഒന്ന് നോക്കാനും അയാൾ മറന്നില്ല തിരക്ക് കുറഞ്ഞ വേളയിൽ അയാൾ എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിക്കയറി എത്രയോ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ ഞാൻ ദിവസവും കാണുന്നു പക്ഷെ ഇയാൾ മാത്രം എന്തെ എന്റെ മനസ്സിൽ കുടുങ്ങുന്നു നന്ദി സൂചകമായ ആ നോട്ടമോ അതോ ആ വിനയ ഭാവമോ അതൊരു ശനിയാഴ്ചയായിരുന്നു രാത്രി ഒൻപത് മണി കട അടയ്ക്കാനുള്ള പ്രാരംഭ ജോലിയിലായിരുന്നു ഞാനും സഹായിയും ചില്ലറ വേണമാ എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അയാൾ എന്റെ മറുപടിക്ക് കാത്തു നിൽക്കാതെ അയാൾ തുണിക്കിഴി തുറന്ന് തട്ടിലേക്ക് ചൊരിഞ്ഞു ഞാൻ എണ്ണി നോക്കി കൃത്യം നൂറ്റമ്പത് രൂപ അയാൾ തലയാട്ടി ആ തലയാട്ടലിൽ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി അയാൾ നേരത്തെ എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് തട്ടിപ്പിൽ വീഴാതിരിക്കാൻ അയാൾ കാണിച്ച കരുതലിൽ എനിക്ക് വളരെ മതിപ്പ് തോന്നി ആറ്റിൽ കളഞ്ഞാലും അളന്ന് കളയണം എന്ന പഴമൊഴി അയാൾക്കറിയാം എന്ന് തോന്നുന്നു പ്രത്യുപകാരമായി ചായയും വടയും പിന്നെ എല്ലാ ദിവസവും അത് പതിവായി അങ്ങനെയിരിക്കെ ഒരു ദിവസം കുറെ നോട്ടുകൾ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു നാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ കൊടുത്താൽ മതി അത്ര ചില്ലറ കിട്ടാൻ വേണ്ടി അതും ഞാൻ സമ്മതിക്കേണ്ടി വന്നു മാസത്തിൽ ഒരു തവണ അയാൾ നാട്ടിൽ പോകും ഒപ്പം നല്ലൊരു തുകയും ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് അയാൾ പിന്നെ കാണുകയില്ല ഇതിങ്ങനെ തുറന്നുകൊണ്ടിരുന്നു എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം ചില്ലറ ക്ഷാമം ഇല്ലേയില്ല പക്ഷേ ആ സന്തോഷം അധിക നാൾ നീണ്ടു നിന്നില്ല യാചക നിരോധന മേഖലയായി ഇവിടം പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു യാചകരെ തിരിഞ്ഞു പിടിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു മിക്കവരും നാട് കടന്നു ശേഷിച്ചവർ അഗതി മന്ദിരത്തിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടു ചില്ലറ ക്ഷാമത്താൽ വലഞ്ഞ ഞാൻ അയാളെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓർക്കും അയാൾ അഗതി മന്ദിരത്തിലോ അതോ നാട്ടിലോ അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് എന്റെ കടയിൽ ഇടയ്ക്കിടെ വരാറുള്ള രാഘവൻ സാറിനെ ഓർമ്മ വന്നത് കൊച്ചിങ് കോർപ്പറേഷനിലെ നല്ലൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അഗതി മന്ദിരത്തിലെ ചാർജും അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ ആ വിവരം അറിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് സന്തോഷം തോന്നി അടയാളങ്ങൾ വർണ്ണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ സാറിന് ആളെ മനസ്സിലായി എന്നോടുള്ള സ്നേഹത്താൽ എന്റെ ശുപാർശയിൽ അയാൾ മോചിതനാകുകയും ചെയ്തു നാട്ടിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നെ കാണാൻ വന്നിരുന്നു പതിവിൽ കൂടുതൽ വളഞ്ഞ് എന്നെ വണങ്ങി നന്ദി പാക്കല മാസങ്ങളും വർഷങ്ങളും കടന്നു പോയി അമ്മയ്ക്കൊരു ആഗ്രഹം ഒന്നുകൂടി വേളാങ്കണ്ണിയിൽ പോകണം കലണ്ടറിൽ അടുപ്പിച്ച് വന്ന ചുവന്ന കോളങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് മൂന്നാം തീയതി തീർച്ചപ്പെടുത്തി അവധി ദിവസങ്ങൾ അടുപ്പിച്ചു വന്നാൽ എറണാകുളത്ത് കച്ചവടം കുറവായിരിക്കും തെരുവ് ശൂന്യമാകും താളിയും പറിക്കാം വേലയും കാണാം എല്ലാം ഭംഗിയിൽ നടന്ന് രാവിലത്തെ കുർബാനയും കണ്ട് മടങ്ങാനുള്ള ധൃതിയിലാണ് ലോഡ്ജിലെ പണമടച്ച് വാഹനത്തിലേക്ക് കയറാൻ നേരം പിന്നിൽ നിന്നും ഒരു വിളിയും ഒരു തോണ്ടലും സാർ സാർ എന്താ വിളിയും തോണ്ടലും ഒന്നും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും അയാളുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ എന്റെ ദേഷ്യം അലിഞ്ഞു പോയി പ്രായമുണ്ടെങ്കിലും ആ വേഷവും ഭാവവും എനിക്ക് നന്നേ പിടിച്ചു കരയൻ വെള്ളമുണ്ടും വെള്ള ഷർട്ടും നെറ്റിയിൽ ഭസ്മക്കുറി നല്ല ആപിചാത്യമുള്ള മുഖം എനിക്കൊരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിലും ഞാൻ വിചാരിച്ചു ആളെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്ന് അയാൾക്ക് തന്നെ തോന്നിക്കാണണം സാർ ഞാൻ മുരുകൻ ചില്ലറ തന്നിരുന്ന ആ മുരുകൻ ലോഡ്ജിലെ ബില്ല് അടയ്ക്കവേണ്ട ഇത് എന്നോട് ലോഡ്ജ് ഞാൻ വിസ്മയത്തോടെ മൂന്ന് നില കെട്ടിടത്തിലേക്കും അയാളുടെ മുഖത്തേക്ക് മാറി മാറി നോക്കി സാർ എപ്പൊ വന്നാലും ഇവിടെ ഫ്രീത എന്റെ വിസ്മയം അപ്പോഴും എന്നെ വിട്ടുപോയിരുന്നില്ല ഡേയ് രണ്ട് ചാക്ക് കപ്പലണ്ടിപ്പോട് എന്റെ വണ്ടി ചൂണ്ടി അയാൾ കൽപ്പിച്ചു എന്റെ തടസ്സവാദങ്ങൾ
അവിടെ ഒരു തമിഴനോ തമിഴത്തിയോ ഒക്കെ വന്നു കയറും കാരണം കഥയുടെ പൂർണ്ണതയ്ക്ക് വേണ്ടി അങ്ങനെ ഒരു അവതാരം എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും ശരിക്കും കോയമ്പത്തൂരോ ചെന്നൈയിലോ സേലത്തോ എവിടെങ്കിലും ഒക്കെ എത്തിപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എല്ലാം തന്നെ നല്ല കാലാവസ്ഥ ഉണ്ടെങ്കിലും ശരി വെയിലുള്ളത് അറിയില്ല തമിഴ്നാടിന്റെ പ്രത്യേകത മാത്രമല്ല അവിടെ ഒരു സ്കൂളിലെ ഒരു അവസ്ഥ ഒരാൾ പറഞ്ഞത് കുട്ടികളൊക്കെ ഗ്ലാസ്സില് വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോ പൊക്കി കുടിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച കണ്ടു അത്രേ ആ ചില നല്ല ശീലങ്ങൾ അതെ നല്ല ശീലങ്ങൾ നല്ലത് എന്ന് പറയാതെ വയ്യ എത്ര ജോലി ഉണ്ടെങ്കിൽ ശരി അവർക്ക് ആർക്കും തന്നെ പരാതി പരിഭവങ്ങളും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് തമിഴ് ഭാഷയുടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും ഇരിക്കണ്ട എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റൊമ്പ നന്നായി ഇരിക്കുക എന്നല്ലാതെ കുഴപ്പമില്ല എന്ന വഴവിഴപ്പൻ മറുപടി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളത് ആത്മസംതൃപ്തി ഒരു കാര്യമാണ് ഈ കുറിപ്പിൽ സൂചിപ്പിച്ച മുരുകന്റെ ക്യാരക്ടറും അതേ രീതിയിൽ തന്നെയുള്ള പരാതിയോ പരിഭവങ്ങളോ ഇല്ലാത്ത ഒരാളായിട്ട് കരുതാം ചണ്ടിസാർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു എഴുത്തുകാരനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നും അല്ലാതെ മനസ്സിൽ നിന്നും കടഞ്ഞെടുത്ത കഥയുടെ ചില ഭാഗങ്ങളാണ് മുരുകനെ കൂട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഈ കഥയുടെ ജീവൻ എന്നുള്ളത് മറ്റാരും ഇല്ല മുറുഹാ മുറുഹൻ തന്നെയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒന്ന് പലതുള്ളി പെരുവെള്ളം എന്ന് പറയണ്ടായി കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വെച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം ഉള്ള വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം അത് കൂടാതെ അധ്വാനിക്കാൻ യാതൊരു വിഷമവും ഇല്ല ഇനി അതിലും പുറമെ ആ ഒരു നന്ദി എത്ര വലിയ രീതിയിൽ നമ്മൾ എത്തിയാലും കാണിക്കാനായിട്ട് ഒരു മടിയുമില്ല ജോസഫ് ചാണ്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഇദ്ദേഹം പോയി വിളിക്കുകയാണ് സാർ 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നിട്ട് കപ്പലണ്ടി പൗഡർ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു സ്നേഹം കാണിക്കുകയാണ് അത് എന്ത് തന്നെയായാലും ഇവരിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും കിട്ടാറുള്ളൂ എന്നുള്ള സത്യം വളരെ ഒച്ചത്തിൽ തന്നെ വിളിച്ച് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അല്ല അച്ഛൻ ഇത് എങ്ങോട്ടാ പെട്ടിയെല്ലാം എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ബ്ലസ്റോട്ട് പോട്ടെ മോളെ വന്നിട്ട് രണ്ടു ദിവസമല്ലേ ആയുള്ളൂ ഒരാഴ്ചയെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്നിട്ട് പോയാ പോരെ നിങ്ങളൊക്കെ പകല് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മുന്നിൽ ജോലിയും പഠിപ്പും ഒക്കെ ആയിട്ട് തിരക്കല്ലേ അവിടെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് സമപ്രായക്കാരായി കുറെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് സമയം പോകുന്നത് അറിയില്ല പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാലോ മനസ്സിലായി ഇപ്പൊ ബ്ലസ് മാത്രം മതിയല്ലേ ഞങ്ങളൊന്നും വേണ്ട ബ്ലസ് റിട്ടയർമെന്റ് ലിവിംഗ് ആലുവ ടെലിഫോൺ ടു ഡബിൾ എയ്റ്റ് ടു സീറോ ഡബിൾ എയ്റ്റ് ഏത് കാലത്തും പോക്കുന്ന മാവ് ഏത് കാലത്തും ആ മാവിൽ മാങ്ങ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും മാത്രമല്ല ഏത് കാറ്റത്തും വെയിലത്തും വാടാതെ എപ്പോഴും പുഷ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക സാധാരണഗതിയിൽ കാറ്റടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാമ്പു കൊഴിഞ്ഞാൽ മാങ്ങ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയും പക്ഷെ ഒരു മാവ് മാത്രം അങ്ങനെയല്ല ആത്മാവായിരിക്കും ഞാൻ ആത്മാവിനെ എല്ലാം ഉദ്ദേശിച്ച് അതായത് നിറയെ നിറയെ പൂക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഉണ്ടായിട്ടും ആ മാമ്പഴം എല്ലാം തന്നെ നല്ല മധുരമായി ഋതുഭേദങ്ങളുടെ വ്യത്യാസമില്ലാതെ പകർന്നു കൊടുക്കുക എന്ന് ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ ആ ആൾ ആരായിരിക്കും സർവേശ്വരൻ എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നായിരിക്കും വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ അല്ല സർവേശ്വരൻ തന്നെയാണ് സംശയമൊന്നുമില്ല സർവേശ്വരനാണ് അനുഗ്രഹങ്ങൾ തരുന്നത് ആശ്വസിക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഹലോ ബ്ലസ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു വർഷം പൂർത്തിയാക്കുന്ന മാസമാണ് നമ്മൾ ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്നോറും ഓരോ നിമിഷം കഴിയുന്നോറും പ്രായമാകുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാ ഞാൻ കാഴ്ചയിലും പക്ഷെ ആശേഷിക്കാൻ അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലാതെ തുടരാൻ കഴിയുന്നു ഇപ്പൊ ഒരാൾ ട്രോളി പറഞ്ഞതാണ് ഇനിയിപ്പോ ഉമിക്രിയും കൂടി സഹിക്കണമല്ലോ എന്ന് എന്തായി കഴിഞ്ഞാലും ഇത് സഹിക്കണമല്ലോ ഈ സാധനം എല്ലാം വരട്ടെ എന്ന് അതിനിടയിൽ കൂടിയൊക്കെ നമുക്ക് മനോഹരമായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതയാത്ര തുടർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നും നമ്മൾ വിട പറയുകയാണ് പക്ഷെ സല്ലേട്ടനി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതുപോലെ പൂർവാധികം ശക്തിയോടുകൂടി സന്തോഷത്തോടുകൂടി വീണ്ടും നാളെ കെട്ടുമുട്ടാം നന്ദി നമസ്കാരം നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കേട്ടത് ഹെലോ ബ്ലസ് ഡോട്ട് യു ബൈ ബ്ലസ് റിട്ടയർമെന്റ് ലിവിംഗ് ആലുവ എ മീഡിയ ബേസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഹെലോ ബ്ലസ് റിട്ടയർമെന്റ് ലിവിംഗ്